Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal KJ Kali Adventures. Ich bin der Jan und heute gibt es das erste Video zum Thema selber bauen im VW T6 California Ocean. Ansonsten erwarten euch auf unserem Kanal Eindrücke unserer Reisen und das ein oder andere nützliche Zubehör rund um unseren Bulli. Wenn ihr also unseren Kanal noch nicht abonniert habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des Videos, nämlich unsere Staubox, die wir uns selbst gebaut haben und die ihr euch nach diesem Video ganz einfach selber nachbauen könnt. Das Ganze stellen wir euch kostenlos zur Verfügung in der Videobeschreibung und am Ende des Videos findet ihr unseren Paypal-Link. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine Spende hinterlassen, damit wir auch in Zukunft solche Videos für euch produzieren können. Serienmäßig befindet sich an der Stelle die Blende. die man aber auch jetzt noch jederzeit ein- und ausbauen kann. Dahinter hat man ja quasi eine Durchreiche bis in den Kofferraum. Als Sonderzubehör gibt es auch von VW eine Schublade, die ähnlich ist wie diese hier, aber natürlich auch seinen Preis hat. Ursprünglich befindet sich hinten links noch das Reifenreparaturkit. Das ist allerdings nur mit zwei kleinen Schrauben festgemacht und findet jetzt bei uns seinen Platz auf dem Heckauszug. Die Stauraumkiste geht bei uns genauso weit nach hinten, so dass sie bis an den Heckauszug anstößt. Sie ist also genauso lang wie die Sitzbank selbst. Zur Staubox selbst holen wir sie mal raus. Sie ist gesichert mit einem Spanngummi. Wie das genau angebracht ist, zeige ich euch gleich. Da ist das gute Stück. Wir verwahren da drin hauptsächlich Dinge rund um den Kaffee auf, unsere French Press, unseren Kaffee und ja, was haben wir noch drin? Kakao. Die Box besteht aus Multiplex Birke mit 1 cm Stärke. In der Länge sind es 60 cm, in der Höhe 25 cm und in der Breite 17 cm. Viel breiter als 17 cm darf die Box auch gar nicht sein, da ihr ansonsten Probleme mit dem Tisch bekommt. So lässt sich der Tisch 1a wieder verstauen, ohne dass er an der Box scheuert. Das Innenmaß beträgt 15 x 58 cm. Aus einem Abfall habe ich einfach noch eine Zwischenwand gemacht, die nicht fest verschraubt ist, sondern die ich einfach beliebig an eine Position klemmen kann, wo ich sie gerade benötige. Ich habe die Box jetzt nur verschraubt, jeweils von den Außenseiten, damit man die Schrauben nicht unbedingt sieht. Und natürlich auch von unten. Welche Schrauben ich genommen habe und mit welchem Bohrer ich vorgebohrt habe, das schreibe ich euch alles auf der Seite, wo ich euch die einzelnen Maße einblende. Ja, vorne drin ist noch eine Griffmulde, die ist jetzt nicht super schön geworden. Ob es die überhaupt braucht oder ob jetzt zum Beispiel dieser Griff reicht, den ich auch für die Befestigung brauche, das ist euch überlassen. Damit die Box gerade steht und nicht hier auf der Sitzschiene aufliegt und damit sie sich auch leichter ziehen lässt, sind unter der Box noch Filzkleider angebracht. Damit kommt sie in etwa auf eine Höhe von 26 cm. Viel mehr ist auch nicht möglich, weil ihr sonst wieder hier oben unter der Plastikkante hängen bleiben würdet. Schauen wir uns jetzt noch an, wie ich die Box befestigt habe. Dazu habe ich einfach ein Expanderseil zusammengebunden. Und das kommt dann um die zwei vorhandenen Ösen. Und damit kann ich es dann wieder ganz normal vorne an dem Griff einhaken. Schauen wir uns noch einmal an, wie die Box da drin verschwindet. Durch das Gummi ist die Box gesichert. Sie kann zwar noch ein Stück nach vorne, aber spätestens hier ist dann auch Schluss. Damit erstmal genug. Kommen wir zu ein paar Daten und Fakten. Ich habe euch einen Material- und Bauplan zusammengestellt. Beginnen wir mit dem Material. Und als allererstes haben wir die Multiplexplatte. Nehmt mindestens 90 x 60 cm in einer Stärke von einem cm. 
bekommt ihr für um die 20 Euro, meist in Standardgrößen. 28 Schrauben. Ich bin gut klargekommen mit 3,5 x 30 mm und habe ca. 8 Euro für 75 Stück bezahlt. Expanderseil benötigt ihr eigentlich nur 30 cm, 4 mm Stärke reicht vollkommen. Nehmt ruhig mal die Rolle mit 20 Metern, damit könnt ihr so einiges bei eurem Bulli anfangen. Ein Möbelknopfgriff, auch da habe ich euch mal was rausgesucht. Allerdings braucht ihr keine 20 Stück, sondern wahrscheinlich habt ihr irgendwas passendes zu Hause bei euch im Haushalt. Anstelle von Filzkleidern habe ich euch mal Teflonkleider rausgesucht, weil die einfach viel weniger Schmutz aufnehmen. Ihr benötigt vier Stück, die bekommt ihr für knappe 4 Euro. Und zu guter Letzt, je nachdem wie ihr die Box gestalten wollt, benötigt ihr noch Holzfarbe, Holzwachs, Pinsel, Farbrolle, Schleifpapier. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Insgesamt, wenn man nur mal die Kosten für die Box an sich nimmt, sind wir bei 35 Euro und ihr habt zwei Stunden Spaß beim Basteln. Kommen wir nun zum Bauplan. Da sind zum einen die beiden Seitenwände mit 60 x 24 cm. Wenn ihr also eine Platte in 60er Breite wählt, braucht ihr einfach nur in Streifen abschneiden. Als nächstes den Boden mit 60 x 17 cm. Und zu guter Letzt noch die Vorder- und die Rückwand mit 24 x 15 cm. Und dabei bleibt dann genau das kleine Stück übrig, was ich bei mir als Trennsteg genutzt habe, mit ca. 11 x 15 cm. Die Schrauben sind mit den kleinen blauen Pfeilen gekennzeichnet und der Abstand zwischen den Schrauben beträgt jeweils 10 cm. Die Außenabstände habe ich mit 2, 3,5 und 5 cm so gewählt, dass es immer passend aufgeht. Und zu guter Letzt habe ich noch die Möbelkleider an den entsprechenden Stellen angebracht. Achte darauf, dass diese nicht stärker sind als 1 cm, damit die Box nicht höher als 26 cm kommt. Alle Produktlinks findet ihr in der Videobeschreibung. So viel also zu unserer selbstgebauten Staukiste. Ein weiteres Projekt, was wir umgesetzt haben, war der Schrankausbau, den wir auch selbst gemacht haben. Wenn ihr auch hierzu gerne mal ein Video sehen wollt zum Nachbauen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten jetzt erstmal Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Kanal abonnieren, damit ihr unsere zukünftigen Videos nicht mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus! I can see it